ஹாய் இது உங்கள் நண்பன் வின்சன் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு வெறித்தனமாக படிச்சுட்டு இருப்பீங்கன்னு தெரியும் ஏன்னா மேக்ஸில் விட்ட மார்க்கோ இல்லை மேக்ஸை விட அதிகமாக மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க எல்லாட்டையும் மேக்ஸ்லேயும் மார்க் எடுத்துடும் ஃபிசிக்ஸ்லேயும் கண்டிப்பாக மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி படிச்சுட்டு இருப்பீங்க ரெண்டுமே நல்ல விஷயந்தான் ரெண்டுமே நமக்கு வந்து ஒரே எய்ம் தான் ஃபிசிக்ஸில் நல்ல மார்க் எடுக்கணும் அதுதான் என்னோடய எய்மும் கூட ஃபிசிக்ஸில் நல்ல மார்க் எடுக்கணும் அதுதான் நம்மளோடய எய்மு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு மோட்டிவேட்டை கொடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு வியூ வராதிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் அறிமுகப்படுத்துங்க கண்டிப்பாக இந்த சேனல் வந்து ஒரு மோட்டிவேட்டை கொடுக்கும் நான் வந்து இந்த சேனல் ஆரம்பிச்சதே அதுக்கு தான் எக்ஸாம் பார்த்து பசங்க பயப்படக்கூடாது நல்லபடியாக போய் திருப்திகரமாக சந்தோஷமாக போய் எக்ஸாம் எழுதணும் அதுக்காண்டி தான் இந்த சேனல் ஆரம்பிச்சது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் எப்படி நம்ம ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம் அதுதான் இங்கே இருக்க முக்கியமான கொஸ்டின் ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம மைண்ட் செட்டை முதல் மாற்றணும் நிறையா பசங்களுக்கு மைண்ட் செட் என்னென்னா முப்பது மார்க் அதான் ஸ்கூல்லே போட்டுறாங்களே அப்போ எழுபது மார்க் எழுபது மார்க்கில் நம்ம இருபது மார்க் எடுத்தாலும் முப்பதும் இருபதும் சேர்த்து எவ்வளோ ஆயிரும் ஐம்பது மார்க் வந்துடும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் டீசெண்டாக மார்க் எடுத்துடலாம் அப்படி நிறையா பேர் என்ன பண்ணிட்டுருப்பீங்க அசால்ட்டாக படிச்சுட்டுருப்பீங்கன்னு தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த சாப்டர் இந்த அதாவது இந்த யூனிட் இந்த யூனிட்டை படித்தா போதும் ஆவரேஜாக மார்க் எடுத்துடலாம் ஆவரேஜ் மார்க் எடுத்தாலும் நாங்கள் அதில் முப்பது மார்க் வந்துடும் அதனால் மார்க் அதிகமாக வந்துடும் அப்படின்னு நினச்சிருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எத்தனையோ பேர் வந்து ஒரு மார்க்கு கட் ஆஃப்பில் ஒரு மார்க் இல்லாமல் ரெண்டு மார்க் இல்லாமல் நல்ல அதாவது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸு இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இல்லாமல் எத்தனை பேர் ஃபீல் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்திருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியும் கவுன்சிலிங் போயிட்டு நல்ல கேம்பஸ் இப்போலாம் நல்ல கேம்பஸில் படித்தா மட்டும்தான் நமக்கு வேலை வாய்ப்பு அதிகம் அந்த நல்ல கேம்பஸில் படிக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு மார்க்கோட வேல்யூ வந்து எப்போ தெரியும்னா அந்த நீங்கள் அதாவது இன்னும் நீங்கள் அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணவே இல்லை அந்த ஒரு மார்க் நீங்கள் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுவீங்க அசால்ட்டாக நினச்சிட்டு இருப்பீங்க அந்த ஒரு மார்க் ஆனால் அந்த ஒரு மார்க்கோட வேல்யூ எப்போ தெரியும்னா நீங்கள் எப்போயாவது அந்த கவுன்சிலிங் போய் அட்டன் பண்ணும்போது நமக்கு முன்னாடி இருக்கவே நல்ல காலேஜை சூஸ் பண்ணிடுவான் நமக்கு நல்ல காலேஜ் என்ன என்ன வராது கவுன்சிலிங்கில் காட்டவே மாட்டாங்க அப்போ தான் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்போ ஃபீல் பண்ணி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அப்போ ஃபீல் பண்ணக்கூடாது சப்போஸ் மேக்ஸில் மார்க் நீங்கள் சில பேர் விட்டுருக்கலாம் விட்டுட்டிங்கன்னா வெறித்தனமாக இதுதான் டைம் இந்த டைமை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா ஃபிசிக்ஸ்க்கு இவ்வளோ நாள் டைம் கொடுத்துருக்காங்க இப்படியும் நிறைய பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளப்பி விடுறாங்க ஏன்னா அது மேக்ஸுக்கு கம்மியான டைம் தான் இருந்துச்சு ஃபிசிக்ஸுக்கு வந்து அதிக டைம் இருக்குது அப்போ கொஸ்டின் கஷ்டமாக கேட்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி இப்படி நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கிளப்பி கூட்டிட்டுருக்காங்க அப்படிலாம் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏற்கனவே கொஸ்டின் செட்டர்ஸ்லாம் அதுக்கு எடுத்து வச்சுருப்பாங்க நமக்கு என்னன்னா நம்மளோட வேலை என்னாவது எல்லாத்தையும் படித்து முடிப்போம் கொஸ்டின் எப்படி கேட்குறாங்களோ அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் நம்மளோட வேலை அதை விட்டுட்டு அப்படி கேட்பாங்களோ இப்படி கேட்பாங்களோ அப்படின்னு உங்கள் மனசு முன்னாடி விட்டு கொடுக்காதீங்க நேற்று கூட யாரோ ஒரு போ யாரோ ஒரு ஆள் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க என்ன கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க சார் நான் மேக்ஸில் ரொம்ப மார்க் போச்சு அத்தனை உண்மையோடு தப்பாயிடுச்சு அதனால் எனக்கு வந்து ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் படிக்கவே பிடிக்கல சார் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆன்சர் கீயே பார்க்கவே பார்க்காதீங்க அப்படின்னு அடுத்த எக்ஸாம் படிக்கவே முடியாது அதுக்கு தான் சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் யாருமே நம்ம சொல்கிறத எப்போயுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு அட்வைஸ் வந்துச்சுன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணவே நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம் நான் அதனால தான் சொன்னேன் கொஸ்டினாக என்ன பண்ணுங்க தூக்கி எரிஞ்சிருங்க பார்க்காதீங்க அடுத்த எக்ஸாம் வந்துடுங்க அதே மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க நானும் சொன்னேன் அதை நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் பற்றி பார்த்தோன்னா உங்கள் ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாமோட கொஸ்டின் மாடல்லாம் தெரியும் பதினஞ்சு ஒன்வேர்டு இருக்கும் அதே மாதிரி ஆறு டூ மார்க் எழுதணும் ஆறு த்ரீ மார்க் எழுதணும் அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் எழுதணும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் அப்போ இதில் எதில் நம்ம வந்து அதிகமாக ஸ்ட்ரகிள் ஆகணும்னா ஒன்வெல்லையும் ப்ராப்ளம் வரும் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க்லேயும் ப்ராப்ளம் வரும் இந்த ப்ராப்ளம் தான் எல்லாத்துக்குமே ப்ராப்ளமாக இருக்கும்னு நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம
உங்களுக்கு வந்து எத்தனை அது அது கண்டி அது இவ்வளோ தான் கேட்பாங்க அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது புக் பேக்லேயும் கண்டிப்பாக வரப்போகுது அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் ஓரியன்டாக சம்மு வரும் அதே மாதிரி அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக சம்மு வரும் அதனால் மூணுலேயுமே ஃபிஃப்டீன் மார்க் அந்த ஃபிஃப்டீன் மார்க்குள்ள புக் பேக்கில் கண்டிப்பாக வரும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் புக் பேக்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்தாலும் சரி பதினஞ்சு கொஸ்டின் வந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக நம்ம ரைட் ஆன்சர் பண்ணியே ஆகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா புக் பேக்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்குறது அவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஒன்றுமே இல்லை அதையும் நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது விட்டுறக்கூடாது அதையும் நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது விட்டுறக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து எப்படின்னா அப்படியே நம்ம இந்த கொக்கு வந்து எப்படி எப்படா மீன் வெளியே வரும்னு பார்த்துட்டு இருக்கும் பாருங்கள் கரெக்டாக என்ன பண்ணிடுறேன் கேட்ச் பண்ணிடுறோம் அது மாதிரி தான் நம்ம எப்படா புக் பேக் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அது கரெக்டாக வந்தோடனே கரெக்டாக கேட்ச் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் டெஃபனிஷன் வந்து ஃபிசிக்ஸில் அப்படி எழுதுன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால் தயவு செய்து நல்லாவே மனப்பாடம் பண்ணிங்க டெஃபனிஷனை அதுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு ட்ரிக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் கூட என்ன பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கட்டும் அதே மாதிரி ஃபைவ் மார்க் உங்களுக்கே தெரியும் ஃபைவ் மார்க் வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஃபை இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அது இல்லாமல் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஸ்கூல்லையும் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க நிறையா கொஸ்டின்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க அதையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் என்னென்னா அசால்ட்டாக இருக்காதிங்க அதுதான் இங்கே ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாமுக்கு இருக்க ஒரு மைனஸு ஏன்னா செவன்ட்டி மார்க் தான் எழுத போகிறோம் மூணு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம்னா ரெண்டு மணி நேரத்தில் எழுதி சும்மாவே உட்காந்துருப்போம் இல்லை ஒன்றரை மணி நேரத்தில் எழுதி சும்மாவே உட்காந்துருப்போம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டுக்கு வராதிங்க அதே மாதிரி ஃபைவ் மார்க் எழுதும் போதோ இல்லை டூ மார்க் டூ மார்க்னால் அரை பேஜ் எழுதணும் த்ரீ மார்க்னால் ஒரு பேஜ் எழுதணும் ஃபைவ் மார்க்னால் டூ அண்ட் ஹாஃப் பேஜ் எழுதணும் அப்படிங்கிற ரூல்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது யாராவது இதை பற்றி சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் தயவு செய்து என்ன பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் உங்கள் மைண்ட்லேயே வச்சுக்காதிங்க டூ மார்க்னால் ஹாஃப் பேஜ் எழுதணும் த்ரீ மார்க்னால் ஒன் பேஜ் எழுதணும் ஃபைவ் மார்க்னால் டூ அண்ட் ஹாஃப் பேஜ் எழுதணும் அப்படிங்கிற ரூலெல்லாம் எதுவும் கிடையாது நம்மளாம் எதுவும் என்ன பண்ணிக்கூடாது ரூலை என்னது வகுத்துக்கக்கூடாது அப்படிலாம் கிடையாது நீ கரெக்டாக ஆன்சர் எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக ஆன் மார்க்கை போட போகிறாங்க அவ்வளோதான் அதாவது ஃபுல் மார்க் ஃபைவ் மார்க்கில் ஃபுல் மார்க் நீங்கள் கிடைக்கணும்னு ஆசை பண் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளமாக எழுதுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் டெரிவேட்டிவ் வர கொஸ்டின் எழுதுறதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இது ரெண்டையும் நீங்கள் கொஞ்சம் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் வர சான்சஸ் அதிகம் இதை ஏன் சொல்கிறேன்னா தியரி நீங்கள் எழுதும் போது ஆன்சர் கீழே அவங்க ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஆன்சர் கீழே ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்கா அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க ஃபைவ் மார்க்கு செக் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் நீங்கள் அதில் ஒரு பாயிண்ட் எழுதுனீங்கன்னா நாலு மார்க் தான் போடுறதுக்கு சான்சஸ் வரும் நீங்கள் ரெண்டரை ரெண்டரை பேஜ் எழுதிருப்பீங்க ஆனால் அங்கே கீ ஆன்சரில் கொடுத்தது அஞ்சு பாயிண்ட் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டில் ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அந்த ஒரு மார்க் போட மாட்டாங்க சில பேர் ஹாஃப் பேஜ் தான் எழுதியிருப்பாங்க ஃபைவ் மார்க்குக்கே சொல்கிறேன் ஒன் பேஜ் தான் எழுதியிருப்பாங்க ஃபைவ் மார்க்கு ஆனால் அவங்க கீ ஆன்சரில் இருக்க எல்லாமே எழுதியிருப்பான் அப்போ அவனுக்கு ஃபைவ் மார்க் போட்டு தான் நான் சொல்கிறது புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் உங்களுக்கு எது நீங்கள் முக்கியம்னு நினைக்கிறீங்களோ கொஸ்டினில் அதை நல்லா ஹைலைட் பண்ணி காட்டுங்க பென்சில்னால் அதனால் திருத்துறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளும் ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் ஃபைவ் மார்க் எழுதும் போது மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளமும் அப்புறம் டெரிவேட்டிவ் ஓரியன்டாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்டோடு போய் எழுதுங்க கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு மார்க்குமே நமக்கு வந்து என்னது ஒரு கோல்டு காயின் மாதிரி அதனால் தயவுசெய்து வந்து அந்த மார்க்கை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க கவுன்சிலிங்லாம் தெரியும் அந்த ஒரு மார்க்கோட வேல்யூ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல பாசிட்டிவ் தாட்டோடு எழுதுங்க கண்டிப்பாக நம்ம மேக்ஸில் விட்ட மார்க்கை இதில் பிடிச்சி ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறியோடு எழுதுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அச்சீவ் பண்ணியே ஆகணும் கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாமில் ஏன்னா நமக்கு நல்ல லைஃபு நல்ல ஒரு கேம்பஸ் கிடைக்கணும்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் முக்கியம் அதனால் நல்லபடியாக எக்ஸாம் எழுதுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ண